ሶደሬት ዩ አድማጫችን ተመልሰ መጣን በመከታተል ላይ የምትገኙት የሰላም ገበታ የሬዲዮ ፕሮግራማችን ነው በተለያዩ አማራጮች ወደናንተ ይደርሳል ስለዚህ በሁሉ ማማራጮች ተከታተሉት ዛሬ ያንስታን ያለ ነው ጉዳይ እንግዲህ እስካሁን ካነሳ ነው ለየት ይላል ምክንያቱም እንግዲህ ሁለተኛ ዲግሪ ያላት የተማሪ ሴት እች ሴት እንዴት እንደዚህ ልታለል ቻልኩኝ አለች ቢሮ ስትመጣ ስለዚህ በጣም ነበር የገረመኝ እኔ ታልራለሁ ይሄ እንደዚህ አይነት ችግር ይደርስብኝ አልቤ አስብ ያለው ቀን ብላይ ነበር እና ሐሳብ ነው እያነሳን ያለ ነው ባለ ታሪካችን እንግዲህ እንመለስ እሚገርም ነው እንግዲህ ያነሳን ያለ ነው ከዛ ተጋባችሁ እንዴት ነበር የመጀመሪያ የጋብቻችሁ ወቅት ያኒ አው እንደማንኛውም ሰው ጥሩ ነበር በጣም እሺ በጣም ጥሩ ነበር ጥሩ ነበር ምን ማለት ነው ያው የመጀመሪያ የጋብቻ ሰሞን ኮ በጣም ሃኒሙኑ ምኑ ደስ ይላል አይ ኖ አይ ኖ ነት ነው በጣም በጣም ደስ ይላል ያው በጣም ደስ ይላል በቃ ጥሩ ነበር በጣም ማለት ነው በዛ ላይ ደግሞ የኛ حزب አመለካከቱ በጣም ለየት ያለ ነው ለውጭ ሀገር ዜጋ እና በጣም ደስተኛ መሆን ነው ወቃ ሁሉም ሰው የሚያስለው በጣም ደስተኛ ነሽ በጣም ድለኛ ነሽ ምናም ነው የምባለውና በጣም ደስተኛ ነበሩ ቤተሰቦቼ ምንም ማለቴ ከዛ በኋላ ካገባው በኋላ የሚያቆኝ ሰዎች ጓደኞቼ ምናም ማለት ነው ያው ጥሩ ነበር ያኔ ስለዚህ ሃኒሙን አለ ደስ ይላል የመጀመሪያ የጋብቻ ወቅት ነው አዎ ስለዚህ ጥሩ ጊዜ ያሳለፋችሁ ማለት ነው እሺ ከዛስ እንዴት ከዛ በኋላ ነው ችግር መምጣት የጀመረው ምን ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው ይሆነው ዓለም አግባባት ተጀመረ አሁን ለምሳሌ በቃ በሱ ቁጥጥር ውስጥ ነኝ በሱ ቁጥጥር ስር ነኝ የፈለገ ነገር ማድረግ ስፈልግ እሱን ካልነገርኩኝ አሁን ለምሳሌ ቤቴ ማንም ሰው ሊመጣ አይችልም አንቺ ቤት አዎ ለምን ማንም ሰው ስትይ ማለት በቃ ማንኛውም እናቴም እህቴም ማንንም መምጣት አይችልም ለምን ሰው ሲመጣኛ ቤት ይላል ቀጠሮ ተሰጥቶ ተደውሎ እንደ በዚህ ሰዓት መጣለው እና ማለት አለብን ነው እኔ ደግሞ ይሄ ደግሞ ባህል ያደረ የነሱ ባህል ነው ይሄ ነሱ ባህል ነው አሁን ደግሞ እንደዛ አይደለም ይሄን ነገር ቀርማቸው አላወራችሁበትም ነበር አሁን እንግዲህ ከጋብቻው ፊት ቀድም ሳነሳለሽ የነበረው ከመጋባታቸው ፊት ምን ነበር እናንተ መጻፍ ቅዱስ ላይ ብቻ ነው በፎከስ ያረጋችሁ ስለዚህ አብራችሁ ታነባላችሁ አብራችሁ ታወራላችሁ አብራችሁ ትጸልያላችሁ አብራችሁ ታመልካላችሁ ይሄ የጋራ የመንፈሳዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ነው ያላችሁት እንጂ ትዳር ላይ አልተነጋገራችሁ ባህል አንዱ ያንቺን ባህል ለማሳወቅ ይሄን ነገር ከጋብቻ በኋላ ስለሚኖር ይወታችሁ አልተነጋገራችሁ ማለት ነው እኔ እንደው ይቅርታ ፕሮቴስታንት ነሽ አይደለም የፕሮቴስታንቱ ዓለም ላይ ማቀው ነገር አለ ሰዎች ወደ ጋብቻ ከመጣታቸው ፊት የጋብቻ ትምርት ይሰጣል ከዛ ፊት ከእስልምናም ከኦርቶዶክስም ከፕሮቴስታም ሰዎች ጋብዘን ጠይቀናቸው ነበር ለምንድነው በእምነት ተቋማቸው ላይ የጋብቻ ትምርት በደንብ ማሰጠት ብለን ስድናገር የፕሮቴስታንቶቹ ይሄን ጉዳይ እንደሚሰጡ እኛም እናውቃለን ኦኬ አሎ ሰዳችሁ ነበር ትምርት አ ብዙ አሉ ወሰድንም ትንሽ እስቢ ወንሰጥ ወስዳችኋል አው በትንሽ ወስ በትንሽ ወስዳችኋል እሺ ግን አሁን አንተ እንዴት ከምታለ አንድ ሰው ከገበሆ በኋላ ገለ አይመጣም ማንም ሳይ መጣም ይለኛል ብዬን ኤክስፔክቴሽን አልነበረኝም አንኖ ነው አጩ ላይ አልተነጋገራችሁም ለምሳሌ አክል እኔ ባህል ማለት እኔ ማለት ኢትዮጵያዊ ነኝ ኢትዮጵያዊ እንደዚህ ነው የሚኖረው እንደዚህ ነው ባህላችን ያኔ በዚህ ነው ያደኩት ይሄ መገለጫ የሚለው ነገር መልስ ስንጠራ ቃል በርግጥ እሱ ለአፍሪካ የመጀመሪያ ግዜው ነው ወደ አፍሪካ ሲመጣ እሺ ያኔ ማለት ነው ግን በእምታ ቃል አንተ እናትሽ እንዳትመጣ ማንም ሰው እንዳይመጣ ካልደወለ በቀር ምናም የምትባለው ነገር በእምትገምታለ እንደው ገነት ይቅርት አርግልኝ ከመጋባታቾ ፊት ምን ያክል ወር ነው አብራችሁ ቆያችሁት እኔ ከጋብቻው ፊት እንደ ጓደኛ እንደ እጮኛ ጓደኝነቱን እንተወና እንደ እጮኛ ጊዜ ያሳልፋችሁ ነበር ጊዜ ነበራችሁ ስድስት ወር ከመ ይሄ ከመጻጻፉ ከመደዋወል ውጪ አብረናው የስድስት ወር ጊዜ ነበር ትንሽ አይደለም ስድስት ወር ትንሽ አይደለም አ ጥሩ ግን ጓደኞቼም ይወስዱታል ይጋብዙታል ያሳዩታል የተለያየ ቦታ በቃ በጣም በተለይ አንዲት ስፔሻል ኒድ ያላት ልጅ እናት አለች አለቀናት በርግጥ ግን 
ተራፒስት <laughs> እኔ ለዛ ቤት በጣም ከልጅቷ ጋር ብዙ ከመስራት የተነሳ እንደ ፋሚሊ ነኝ ሆኛለሁና እናትየው በጣም ትሪት ታረጋው ነበር እንደውም የጫግሏ ግዚያችንን በጣም ውድ ሆነ ቦታ ወስዳ እንዴት ነው የቤት ክራውን አው የቤት ክራውን ራሱ ራሷ ሸፍና ብዙ ነው ያደረገችው ማለት ይሄን አሁን እሱ ያደረገችው ነገር ለመግለጽ ሳይሆን ሰው ምን ያህል ሰው ምን ያህል ክሎዝ እንደሚሆንኝ ሀገር ያየ ነው የመጣው ስለዚህ ለተጋባችሁ ቀርበ ጊዜ ውስጥ እናትሽ እንዳት መጣለ ማንም እንዳይመጣው ስለዚህ መምጣት ምፈልክ ሰው ይደውል አለ ደውሎ ቡክ ማስደረግ አለበት በጣም ከባል ነው ለኢትዮጵያ ድንገት እንደምን ነው አላችሁ ብሎ ለሚመጣ ማህበረሰብ በፍጹም አይቻልም እና እኔ በጣም መሳቀቅ ጀመርኩኝ ልውቃ አሁን ለምሳሌ አንድ አንድ ሰዎች ይመጣሉ በተለያየ ምክንያት እሺ ልክ ሲመጡ ለመጣች ይለኛል ለመመጣች ይሄ እኮ የኔና ያንቺ ቤት ነው እዚ ቤት ከመምጣውስ በፊት ለኔ መንገር አለብሽ ማውስ አወቃለሁ እና ባህሌ ነው አላችሁ አጋጣሚ ነው ነገርኩት ግን እሚቀለው እሱ ወደኛ ባህል ቢመጣ ነው ኢትዮጵያኖች በሙሉ ተሰብስበን እሱ ባህል ላይ ከመነሄ የማይሆነ ነው የማይሆን ነው እሱ ወደኛ ባህል ቢቀላቅ እንደው አልነገርሽውን ባህሌ ነው የኛ ባህላችን ነው ልንቀርፈው አንችልም አንደው ለታስረጃው ሙከርሽም ነበር ገነት በጣም ሙከር ያለ እሺ ግን በቃ እንደዚህ ሚጋባው አይነት ሰው አይደለም አንድ ነገር ካሰመረ ከበዛች ከዛች መስመር ውጪ በፍጹም ሚንቀሳቀሰው አይደለም እና በጣም እንት ነው ሪጅድ አቋም ያለው ሰው ነው ስለዚህ አለ መግባባት በዚህ ጀመረ ማለት ነው ከዛ አስተጀመረ ከዛ በኋላ በቃ በጣም በተለያዩ ነገሮች ውስጥ በቃ ማለፍ ጀመርኩ አሁን ለምሳሌ እንዳልኩ ሁለት ሶስት ቦታን እንሰራው እሰራለሁ እሱ ያኔ እዚ ኢንቨስተር ጎ ስራውን ከሚጀምር ድረስ ግዜ ይወስዳል ግዜ ይወስዳል ማጥፋት አለብህ ምን ላይ ኢንቨስት እንደምታረግ ታቃለ ምናምንና ራሱኒ አሁን ከጓደኞች ይጋራ እንት ቀጠሮ ኖሮኝ ወይ የሆነ ነገር ከሄድኩኝ በጣም ነው የሚናደደው ለምን ነው የሚናደደው እኔ ዚዚ ዚያንቻ ሀገር ውስጥ ወጭ ብየ አንቺ ከጓደኞች ጋር ቺል ታረጋለሽ ትደሰቻለሽ ምናምን ማለት ጀመረ ስለዚህ ጓደኞችን ኮምፕሊትሊ ተቋቸው ማለት በቃ ተቆይ ምክንያቱም እኔ ምንድነው ማም ነው በቃ አንድ ጋብቻ ከተፈጠረ በኋላ ከተጀመረ በኋላ መለያየት በጣም ነውር ነው የሚል አስተሳሰብ ያለኝ ሰው ነኝ እሺ በጣም ነውር ነው ለኔ ምክንያቱም አንደኛ አጎቴ ራሱ መጀመሪያ ላይ ስናገር ሰምተን እንደሆነ ኖ ብሎኛል ይሄ ነገር ሰክሰስፉል አይሆንም ካጠናክርልሽ የነ ሐሳብ ባለቤትሽ ልጅ አለው ከሌላ ሰው አላውቅም የበፊት ታሪኮቹን ብዙ አይናገርም ብዙ አልነገርሽ አይ የለውም በየሰባለው እርግጠኛ ነሽ አላውቅም እሺ አላወራችሁን በዚህ ጉዳይ ላይ አውርተናል ግን ኖ ኖ አውርተናል ግን ብዙ እንደዚህ ግልጽ ነገር አይደለም እሺ እና ኔም ፎርስ አላረኩትም ብለም ነው ማተናገረው ነው አይደለም ከዛ ፊት ስለ ነበረው ግንኙነት አላወራሽም አውርተናል ብዙ ጓደኞች እንደነበሩት ያው ብዙ ገፍሬዶች አው ነበር እሺ ገፍሬዶች ነበሩት ምስማማው ሰው እንዳላገኘ አይነት ነገር ነው የሚነግረኝ ግን ብዙ ገርል ፍሬንዶች ነበሩት በተለያየ ጊዜ ያው አንድ አንድ ይዟቸው የመጡትን ዶክመንቶች ምናምን አገኛለሁ አንድ አንድ ጊዜ ተጻጻፋቸው ደብዳቤዎች ደብዳቤዎችን ይዞ ከገርል ፍሬንዶች ጋር ተጻጻፋቸው ደብዳቤዎች ይዞ መጣ መጽሐፍ በጣም ማንበብ ይወዳድና መጽሐፎች ውስጥ ምናምን አንድ አንዶቹን ይረሳቸዋል እና አንድ አንድ ጊዜ አነባውና ይሄ ምንድነው ነው አመስለው ያኔ ይነግረኛል እሺ እስኪ ንገረኝ እና ምን ነው ዲቴል ይነግረኛል ማለት ነው አንድ አንዶቹን ግን እያንዳንዱን ለቅም አርጎ የሚናገር አይነት ሰው አይደለም ስለዚህ በእንደዛ አይነት ሁኔታ ለመግባባቶች እየጠዙ መጡ ማለት ነው አው እየጠዙ መጡ በጣም እሺ ከዛ ወለች 
ስለዚህ ምንድን ነው ሆነው እሱ ዚያገር ሲኖር እንደዚህ አይነት ኮምፕሊ ኮምፕሊ በቃ እንዴት ነው ኮምፕሌክስ ስለተፈጠረበት ምንድን ነው ማረጋው ነው ስራ ስራ አለ የስራ ሰዓቶችን ያቃል ልክስ ጨርስ ወሩ ሲያልቅ ደሞዝ ቀበላለሁ አይደል ደሞዝ ተቀብየ አምጥቼ ለሱ ነው መሰጠው ምክንያቱም ደስ እንዲለው ማንንም የለኝም አንቺ ከጓደኞች ጋራ ከቤተሰቦች ጋራ እንደውም የሚከለክለኝ የሚመስለኝ ኮምፕሌክስ አደረበት እኔ ማንንም ሳይኖርኝ አንቺ እና ታለሽ አባ ታለሽ እህቶች አሉሽ ጓደኞች አሉሽ ምናምን እና ለምን ወጥተ ታዲያ አንተ ጓደኛ ለምን አትፈጥርም ጓደኛ ኮ መፍጠር ይችላል ኮ እዚህ ሀገር ኮ እኔ ብቻ አይደል አሁን እዚህ ብዙ በጣም ብዙ ጥሩ ሰዎች አሉ ኮ ምናምን ለለው አለው ግን እንደዛ ማረጋ አይፈልግም ያው ቸርች ይዳል እሺ ቸርች ከሄደ በኋላ ደሞ ከቸርች ሰዎች ጋራ ብዙ እንትን ማረጋ አይፈልግም ያን ያሁን ወደ ኋላ ያሰብ ከመተናገረው ምታስበው ነገር አለ አለ አለካ እንደዚህ ሆኖ ምትለው እኛ ቸርች ውስጥ ምን አለ የውጭ አገር ዜጎች ጉባኤ አለ እሺ እና የውጭ አገር ጉባኤ ውስጥ ፓርቲሲፔት እንዲያርግ በጣም ፈልግ ነበር እሺ ስለ እና ይዮ ሄድኩኝ አብዛኞቹ ዲፕሎማቶች ናቸው የተለያየ በቃ ትልልቅ ፖዚሽን ያላቸው ሰዎች ናቸውና እዛ ሄጅ ያስተዋወቁት ከኛ እኔም ዛብሬ ማምለክ ጀመርኩ ማለት ነው ግን በምን ምክንያት እንደሆነ አላቅም አልወደደው ነው አልፈልግም እዚ ነው ይለኝ ኦኬ ነው አልፈልግም አልፈልግም ነው ይለኝ ስለዚህ ትንሽ የሎካል ቸርች ፈልጎ እዚ ነው ፈልገው አለኝ ስለዚህ ኔ ኤቭሪ እንት ፕሮግራም ባለገዴ ኔ አስተረጉማለሁ ለሱ አስተረጉምለታለሁ እሱ ፕሮግራሙን ይከታተላል ግን ከጊዜ በኋላ በጣም ብዙ ሰዎች በቃ ያለውን እንት መንፈሳዊነት አይተው በጣም አከበሩት ወደዱት አቀረቡት ምናምን ግን ብዙ እንዲ በጣም የሚቀርብ ሰው አይደለም እንዶ በዚህ ሂደት ውስጥ አሎልሽም አላረገሽም ነበር የመጀመሪያ ሁለት አመቶች ውስጥ የመጀመሪያው አመት ላይ አላረጋስኩም ነበር ቶሎ ማርገስ ፈልግ ነበር ግን አጋጣሚ አልተሳካልኝም ከዛ በኋላ ፈልግ ነበር ልጅ አው መጀመሪያ ላይ ይል ነበር እሺ ከዛ በኋላ ግን ካረጋስኩ በኋላ ግን በኋላ አረጋስኩኝ በሁለተኛው አመት ላይ አረጋስኩኝ ያኔ ብዙ ደስተኛ ፊታ ላይ በተም ደስተኛ ነበር እሺ በቃ የመጀመሪያ ቀን ሀኪም ቤት ኤች ኤርጉስ ሞኔስ ተነገረኝ ሩዝኒን ኩታባልኩ ምናም ስለው ኮንግራቹሌሽንስ ብሎ የኔ ደስታ ብቻ እንደሆነ አድርጎ ነው ለኔ ኮንግራቹሌሽንስ ያለኝ እንጂ ከዛ በኋላ ጠይቆኛ አቅ እሺ ስለ ሩዝ ነው ምናም ነው ተወለደች ልጅ እሺ አሳቱ ወለድ በፊት የርግዝና ጊዜ ወደ 38ኛው ዊክ ላይ ነበር ያኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የሞተበት ጊዜ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ማለት ነው ልክ በሞተ በማግስቱ አገርሽን አታይም እንዲ በጣም በጥብጥ ነው ምናም ማለት ጀመረ አልነበረም እኮ ግን አ ለሱ እንደዛ ነው ፊል ያረጋው እንዴት እንደሆነ አላቅም ያኔ እንት ሬስቶራንት ከፍቶ ሬስቶራንት ውስጥ የሚሰራበት ግዜ ነበር የራሱ ሬስቶራንት አሁን የራሱ ሬስቶራንት ከፈተ አሁን ከፍቶ አንድ አመት ከሰራ በኋላ እዛ ከሰዎች ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ ጀመረ እና ሀገር ሀገራችሁ ኮ መንግስት የለም ስለዚህ አለና ጣዋት ተነስቶ ቃውንስ ያዘጋጃ ገኘውት ማለት ነው ለኔ ሳይነግረኝ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመውታቸው ማለት ነው አዎ በመውቱ ማግስት ግን ሰበብ ነው በኋላ ሰዎች ሲነግሩኝ ኮመን ጓደኞቻችን ሲነግሩን እንዳውም ወደ ኡጋንዳ ነበር ያኔ ሙቭ ያደረገው ኡጋንዳ የሚባል ሀገር ማለት ነው እሺ አንዱ ኡጋንዳዊ ጓደኛ ነበርን ኮመን የጋራ ጓደኞቹ እና ከሄደ በኋላ እንቲ እዚ ምን ታርግ ያለሽ ሱኮ ኡጋንዳ ነው ያለው አይደለም ኡጋንዳ ኢምባሲ ውሰደኝ ብሎ ቪዛውን ኮሌክት አርጓና ከፋሚሊው ጋር ሙቭ የሚያደርግ መስሎ ይነው አለኝ ኦኬ ከዛ በኋላ ነቀው ያኔ ነው ነቀውት 
ቃውን ሲያዘጋጅ አግንቻለሁ አልተነጋገራችሁም ነበር አሁን እንግዲህ ይቅርት አድርገን ይገነት ምንድነው ከመጀመሪያ ላይ ነበር አሁን እንግዲህ ከጋብቻው ፊት የነበራችሁን ግንኙነት ከጋብቻው ፊት የነበራችሁን ወቅት ላይ አብራችሁ ትጸልዩ ነበር አብራችሁ ይሄ መንፈሳዊት ሼር ታረጉ ነበር በጋራ ተካፈሉ ነበር በጋራ ታመልኩ ነበር ወሪዎቻችሁ ላይ ጋራ ነበሩ የሚያምር ነገር ነበራችሁና በጥቂት አመት ውስጥ እንግዲህ አንድ አመት ከመናምን ነው ከዛም በኋላ በተዳን ይኖራችሁ ልክና አይደለ ከአንድ አመት በኋላ ግን ካንቺ ቤት ትቶ ሲሄድ ሻንጣውን ሲያዘጋጅ የጠቅላይ ሚኒስትሩ መሞት ምክንያት ሲያደርግ ከቤት ሲወጣ ይሄ ሁሉ ነገር ላይ አልተነጋገራችሁ በጋራ በጋራ ላወራችሁ ነበር መንፈሳዊ ነጥፋ ወይስ ምን ነበር አይደለም መጀመሪያ ላይ ነበር መንፈሳዊነቱ ከዛ በኋላ እኮ አብርሃ መጸለይ እንኳን ታቆማለህ ለምንትርኩ ጭቅጭቁ ሲበዛ አንተም በፊና ሀሱን በፊናው መጸለይ ጀምራል የራሱን ነገር ማድረግ ጀምራል ማለት ነው እሺ ከዛ በኋላ እንደም ካረገስ በኋላ እንዴት ነው እርግዝናሽ ተከታተለሻል ወይ እንኳን አይልም እርግዝ ይያለው ማለት ነው በቃ የራሱን ኑሮ ነው የሚኖረው ጻጥ ብሮ ነው እንት የሚላው እርግዝናውን አንድ አንድ ያልፈለገው ይሆን እንዴ ይያልኩኝ ሳስብ ነበር በዚህ ማከል ነው ወደ ኢንዳንዳ ለመሄድ ወደ ኢንዳንዳ ሁሉም ነገር ይሰበሰባው አው ግን ቪዛ ሳይሰበስብ መሄድ እንደማይችል ራሱ ያወቁት በኋላ ነው ይሄ ጓደኛችን ሲነግረኝ ማለት ነው እና ያኔ ነው የቃውት ሆም ብሉ እንደሄደ ያወቁት ያኔ ነው እስከሚሄድ ቀን ግን በቃ ነው ይላለው እንዴ እንት ትሄድ እኔ ያጋባኝ ሚስትህና ሁድ ውስጥ ያልተወለደ ልጅ አለ ደሙ እሱስ ምን ታረጋለህ ስለ ራሴን ፕሮቴክት ካላር ኳንችን ፕሮቴክት ማረጋ አልችልም ስለዚህ ሄዳለሁ ዛሬ ስለዚህ ስላንችም ውስጥሽ ስለጸነሻት ልጅ ሊያስባል ፈለገም ነበር ማለት ነው አልፈለገም አልፈለገ ከዛ ትቷቹ ሄደ አውት ቶን ሄደ ትቷቹ ሄደ አውት ቶን ሄደ ሚገርም ነው ከዛስ በኋላ ከዛ በኋላ ኔ ልጅ ቶን ወለድኳት ማለት ነው እና ባንክ ውስጥ ዝቶልኝ ሄደው ገንዘብ ወደ 9 ሺህ ብር ብቻ ነበር 9 ሺህ ብቻ 9 ሺህ ብር ብቻ ነበር ይቅርት አርግልኝ እዚ ኢንቨስት አርጎ ከሚሰራው ውጪ ከውጪ ድርጅቶች ጋር አብሮ ይሰራ ነበር እንደይ አሁን ለምሳሌ ያክል ባሁን ሰዓት የሚኖርበት ሀገር ውስጥ ሉሳካ ውስጥ ነው ያለው እዛ ሀገር ውስጥ እንግዲህ የሚሰራበት ትልቅ ድርጅት ውስጥ ነው የሚሰራው አው ትልቅ ውስጥ ነው የሚሰራው ሃይሊ ፔድ ነው በጣም ትልቅ ተከፋይ ነው ጥሩ ክፍያ ነው የሚከፈለው በጥሩ ሁኔታ ነው የሚኖረው እዚህ ሲመጣ ግን የራሱን ኢንቨስት አደረገ ሬስቶራንት ከፈተ አው ሬስቶራንት ሬስቶራንቱ ላይ ይሰራ ነበር ገንዘብ ይሰራል በቂ ገንዘብ ነበርው ነገር ግን ሲሄድ አንቺ ሆድ ውስጥ ልጅ ያለ ላንቺና ለሆድሽ ውስጥ ለነበረችው ለጸነሻት ልጅ 9 ሺህ ብር ብቻ አትሶላችሁ ሄደ በይተክራይታችሁ ነበርኩስ ነበርኩ ቤት አይ ግቤ ተከራይተ ነበር ምን ተከራይታችሁ ምንኖርበት ቤት ውስጥ እንግዲህ የቤት ክራይ ነው ቶላችሁ ሄዶ ማለት ነው አው ምንም ነገር ቶልናል 9 ሺህ ብር ብቻ ነበር ብቻ እኔም ደግሞ እንዳይሰማው ይያልኩኝ ደሞ ዘይን በሙሉ ለሱ ነበር መሰጠው ለሱ ይሰጣው ነበር ለምሰጨዋለሽ ለምን ነበር መሰጨው መሰጠው እንትን እምነት እንዲያድርበት ምክንያቱም እምነት ከዚህ ለከ ነበር ነው እናደድ ጀመረ በቃ እኔ ከሰዎች ጋር በተገናኘው ቁጥር እናደዳል አሁን አንድ አንድ ነገር ለሬስቶራንት ጉዳይ ማስፈጸመው ነኝ ነኝ ለማስፈጸም ሲሄድ ጠዋት ተነስቶ እንደዚህ 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 ነገር መደረግ አለ በዛሬ እሺ እኔ ዛሬ አስፈጸማለሁ የሲሄድ 10 ብር ብቻ ሰጥቶኝ ነው የሚልከኝ ለታክሲ ማለት ነው እና በቃ ቢረበኝም ቢጠማኝም ብለኝም ሂ ዳዝንት ኬር በቃ ምንም ግዴ ነው እና በጣም ይደንቀኛል ግን ያ ነገር እምነት ያላደረበት ወይ ሚናደደው ማንም ስለሌለው ነው በየ ስለማስብ በቃ ከደሞዜ ላይ የተወሰነ ነገር እንዲሰጠኝ አረጋለሁ ማለት ነው እሱ ሰጣውና ማለት ነው ግን እንደዛም ቢሆን እንደስተኛል ነበርም ማረጋውን ሳክ ስለዚህ 9 ሺህ ብር ትቶልሽ ከኢትዮጵያ ወጣ ተመለሰ አው ያልተመለሰ በፍጹም አልተመለሰ አው አልተመለሰ አገሪቷም ችግር አልገጠማትም በወቅቱ አስተውሳለሁኝ በሰላም ነው ሁሉም ነገር ሽግግሩ ማይ ነበርው ሁኔታዎች መልካም ሆኖ ቀጣሉ እሱ ግን በዛ ሄደ ስለዚህ ይሄ ምክንያት ነበር ማለት ነው ሰበብ ነበር የሚፈልጋው አው ቢዛውንም ሰብስቦ እንደ ሄደ አወቁ እኮ ሁሉን ነገር አስተካክሎ አስተካክሎ ነው ሄደው ምክንያቱም ሊሄድ ነው ኦጋንዳ ሀገር ስትገባ ማንም የምንም ዜጋ ብትሆነው ለምሳሌ ኢትዮጵያ ሀገር አሜሪካ ነው ሲገቡ ከገቡ በኋላ የኢትዮጵያ ቪዛ መጠየቅ ይችላል ከገቡ በኋላ ማለት ነው ለከ ኤርፖርት ላይ ቪዛ ይሰጣቸዋል ለወደ ኡጋንዳ ግን ለመሄድ እንደዛ ይቻላል ቪዛ ጠይቆ ነው ካለህበት ቦታ ቪዛ ሰብስበህ ነው መሄድ መቻለው ስለዚህ ቪዛው ሰብስቦ ሄደ ማለት ነው አዎ በጣም ጥሩ እዛ ሆኖ ዩጋንዳ ሆኖ ይደውልልሽ ነበር ተነጋገሩ ነበር 
ብዙ አይደውልም አንድ አንድ ጊዜ ግን ይደውላል እሺ ለምን ነበር የሚደውለው ኢሜል አድሬሱን ስለማቀው በኢሜል ተጻጻፉ ነበር ይጽፍልኛል አንድ አንድ ጊዜ እሺ ምን ነበር መታነሱት ሐሳብ ተጻጻፉ ምን ነበር የምታነሱት ሐሳብ ሚለው የሬስቶራንቱን ቃዎች ወደ ምንድነው ኡጋንዳ ሙቭ ብታረጊው ወደ ኔ ሺፕ አርጊልኝና ከዛ በኋላ ዛ ደሞ ሬስቶራንት ከፍታለው ስለ ሬስቶራንት ቃ ታወራላችሁ እንጂ ስለ ጸነሹ ልጅ አታወሩም ነበር አያኖራ ስለ ተዳራችሁ ስለ ግኑኝነታችሁ አልተፋታችሁም አሁን ምን ነገራችሁ ላይ አልተፋታችሁም መሰረትን አንዱን መጠይቅ ያቄ ነው አሁን ማን አልተፋታችሁ ካልተፋታችሁ የጋብቻ እንዴት ነው የሚወለው የመጀመሪያው ጠያቂያችን ነው የረዳሽ አይደለም ያገዘሽ አይደለም ልጅሽን ብቻሽ ነው መታሳደጊያ አንድ ነገር ነግረሽኛል የልጅ ሻባት እንግሊዘኛ ተናጋሪ እንደሆነ ልጅሽ ታቃለች ስለዚህ ለአመታት እንግሊዘኛ ተናጋሪ ባየች ቁጥር እየደነገጠች አባቴ ነው ብላ ጠይቅሽ ነበር ለክነኝ ለክነኝ የሰርግ ፎቶዎችንን እንታየዋለች ምክንያቱም ማጥፋት አልፈለኩም ያን ዶክመንቶች ምን ማጥፋት አልፈለኩም ምክንያቱም አንድ ቀን ልጅ ይስታርግ ተጠይቀኛለሽ ብዬ ማስተዋወጥ ያቂ አለ ለምን ኬት አመጣሽኝ ምናም ልት ላይ እንትችላል ስታድግ እሺ ደሞ ከመንገር አለም ያገኘዋት ያው አግብቼ ነው ያቀባዋት የወለድኳት ስለዚህ ይሄ ዶክመንቷ ነው ለሷ እናቷ ምን ተመስል ነበር ምን አይነት ታሪክ ነበርአት አባቷ እሷ እንዴት ተወለደች የሚለው ነገር ማወቅ አለበት ብዬ ስለማስብ አልበሙ ዛው ነው ቤታችን ውስጥ ነው ያለው ስለዚህ እነን ስለምታውቅ እሷ የእንግሊዘኛ ተናጋሪ ስለሆነ ደሞ በእንግሊዘኛ ነው የሚያናግራት እና ስሞክራልች ባማርኛ ለማዋራት እንደማ አንድ አንድ ጊዜ ምድረም ምትስለኛ አንተ ልጅ ይያልሽ ማለት ነው እንግሊዘኛ በደንብ ሳትችል በፊት ምድረም ምትስለኛ አንተ እንደዚህ አይነት ንግግር ምንከት ነው የምታመጣው ይሄ አባቴ ነው ግን ምንድነው የሚያወራው ምናም ትላለች ልጅ ይያለች አውና በኋላ ግን ያወቀች መጣች እንግሊዘኛ ብቻ እንደሚችል አወቀች ስለዚህ እንግሊዘኛ ተናጋሪ ሰዎች ተናጋሪ ስታ ያው ይሄ ነው እንደ አባቴ ትላለች እና አሁን ቀድም ደነገርኩኝ እንግሊሽ እንትን ጉባይ ያለ እና እዛ በጣም ሄት ተወዳለች ለምን እንደሆነ ምክንያቱን አላቀም ነበር እና ቴድና እዛን ይል ስለኛልች ከወሰድኳት አንዱ ንቀፈ እንትለዋልች ከዛ ተጣቀፈ አንዱ እንግሊዘኛ ተናጋሪ ማለት እንግሊዘኛ ተናጋሪ እ ያው በፎቶ ደሞ ነጭ እንዳይደለ ታቃለ ጥቁር እንደሆነ ታቃለ ስለዚህ ጥቁሩ መርጣ ቀፈ እንትሏለች ተታቀፋለች አባቷን ያገኘች ይመስላታል ማለት ነው ስለዚህ አባቴ ዛሬ ያቀፈ እንትለኛል አባቶች እኮ አይደለም ለምስላት ነው አባቴ ነው አባቴ እኮ አማርኛ አይችልም ስለዚህ ከዛም በኋላ ተጋናኛቸዋል ሞከርሽም ሞከር እኮ አገናኘዋቸው እዛው ሄድሽ ያለበት ቦታ አንደሻት ሄድ ኩኝ አው ሄድ ኩኝ ጻፉለት ምክንያቱም የልጅ ያምሮ በጣም ሊበላሽ ሆነ በቃ ለሁሉም ሰው ነው ተወራው አባቴ ኮዛ ነው እናም ኑ ኢውትናም ላ ሁሉትን እንዲዘኛ ቋንቋ ተናጋሪ ጉባኤ ውስጥ ማለት ነው አው ታክሲ ውስጥም አንድ እንግሊዘኛ ብቻ የሚያወራ ሰው ካገኘች ከይች ይሄ ነው አባቴ እናም ትላልች ገና ግን ያ አራት አመት ልጅ ነበርች ያኔ እንደዛ ማለት ስትጀምርና በጣም መደንገት ጀመርኩ ስለዚህ ጻፉለት ያለህበት ቦታ እንመጣለን ምክንያቱም ልጅቷ እንደዚህ እንደዚህ ያለች ነው አልኩት ከዛ እሺ ያለ እኔ ያው አፕላይ ማድረግ አልችልም እሱ ነው አፕላይ ማድረግ የሚችለው ልጅቷንም ማየት ይፈልግ ነበር ምክንያቱም እኔም ነው ማይፈልገው እንጂ ልጅቷን በኋላ ልክ እንደተወለደች ጤነኛ መሆኗን እናም ካረጋገጠ በኋላ እንት ልሰድና ላሳድጋለ እኔ ራሴ ልሰዳታለ ከዛ እንዴ እንዴት ይሆናል እኔ እኔ አርግጃት እኔ ወልጄ እኔ ስካውን ድረስ ተሸክሜ ጤነኛ መሆኑን ስታቅ እንዴት ልሰድትላለ እና ባይሆን አንድ ኩባያ እንኳን ወተት በልሃት አታቀም አንድ ዳይፐር እንኳን ገስተህል አሁን አሜሪካ ካለው ስርኳት ይያለ ነው አዎ ዛሬ እንግዲህ አንድ ፎርም ደርሶሻል አዎ አይደለ ፈርሚልኝና ይጃት ወጥቼ ቫኬሽን ከኔጋ አሜሪካ ድርሳት ምጣ ያለ ነው ያለው አዎ ያለ ይሄ እነዚህ እነዚህ ሐሳቦችን አብረን እናነሳለን መሲህን እንጋብዛትና ታዲያ መሲህን ጉዳይ እንዴት ነው በተያው መብትሽ ምን ያክል ነው ጋብቻሽ አልፈረሰ ባልፈረሰ ጋብቻውስ ልጅ አለች ልጁን የመርዳት ምንም እንኳን ከኢትዮጵያ ውጪ ቢሆን ጋብቻቹ ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጸመ ስለሆነ ዓለም አቀፍ የጋብቻ ህጉ ምንድነው የሚለው የሚለው ከመሲህ ጋር ያወራን እንምጣ አድማጫችን ተመልሰን መጣን በመከታተል ላይ የምትገኙት የሰላም ገበታ የሬዲዮ ፕሮግራማችን ነው በተለያዩ አማራጮች ወደናንተ ይደርሳል ስለዚህ በሁሉም አማራጮች ተከታተሉ ዛሬ ያነስተና ያለ ነው ጉዳይ እንግዲህ እስካሁን ካነሳ ነው ለየት ያለ ይላል ምክንያቱም እንግዲህ ሁለተኛ ዲግሪ ያላት የተማሪ ሴት 
ጭሴት እንዴት እንደዚህ ለታለል ቻልኩኝ ያለች ቢሮ ስትመጣ ስለዚህ በጣም ነበር የገረመኝ እኔ ታለላለሁ ብዬ በዚህ አይነት ችግር ይደርስብኛል ብዬ አስብያለሁ ብላይ ነበር እና ሐሳብ ነው እያነሳን ያለ ነው ባለ ታሪካችን እንግዲህ አሜሪካዊ ከሆነ ባሏ ጋራ የፍቅር ግንኙነት በመጻፍ ቅዱስ ተشافኖ ነው እሷ እንደምትለው ከጋብቻችን በፊት የሚያማምሩ ቃላቶች ነበር የሚያወጣው ውብ ቃላቶች ነበሩት መጻፍ ቅዱስን እንግዲህ አንዱ የኔ ደካማ ጎን ነው የምትለው እሷ ክፍተቴን አውቆት በደካማ ጎኔ በደም ስለ መጻፍ ቅዱስ በቂ ጊዜ ያወራን ያነሳን በመፈሰሳ መንፈሳዊነትና በመጻፍ ቅዱስ ተشافኖ አጽንሶ ይልሽ ኮለልኩኝ በኋላ ግን ልጅ ከመወለደ በፊት ቺናገርት ቷት ሄደ ተቶ ሄደበት ምክንያት ደሞ ታ ተገብ ያን ነበር በቂ ያን ነበር ምክንያት ነበርና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሄዶ ግን ኃይሊ ፔድ ቢሆንም ቢሆንም እኔ ግን እየረዳኝ አይደለም ከዚህ አልፎ ደሞ ልጅ ወደ ውጪ ልሰዳት ይያለይ ነው ቦስታት እንዴት ነው ሊሆን የሚችለው ሚሎን ሐሳብ አንስታ ከኛ ጋር ያወራሽ ነው ያለችው የሕግ ባለሙያችን ወይ ዘሮ መሰረት አያለው በማናቸው ፍርድ ቤቶች ጠበቃ የሕግ አማካሪ ከኛ ጋር አለች እሺ እሷን ደሞ እንግዲህ እስካሁን ውጪ ነበርች ያው ነፍሰ ጦር ነች ለትወልድ ነው ገንፎ ተጋብዛችኋል ለምጠይቆ ሰዎች መጣችሁ ለጅሽ ደሞ ብዙ ኬዝ እየሰማ ነው ኮድሽ ውስጥ ሆነ ያው እኛን ኬዝን ኳስ እንሰማ ማአት ብዙ ብዙ ኬዝ ነው እየሰማ ያለው ፍርድ ቤት ለፍርድ ቤት የተራራጣ ያለ ይመስለኛል አብሮሽ ወንድና መጥወልጁ እግዚአብሔር ይፈቅድና በሰላም ተገላጋይ ወንድ ልጅ በቅርብ ቀን እንደቃችሁ ነው ባለፈት አሚያሰቀቃለሁ በጣም ደስ ይላል እንግዲህ በሰላም እንድትገላገይ ምኞታችን ነው ስሙ ወጣለት እንዴ እናው ታለት እዚሁ ወይስ ዳቡይ ታስ ስሙ ወጣለት እናው ታለና ታደ እንግዲህ ተበቀው ተበቀው ምናም ከዚ ለየት ያለ ሰው አይ ኖ አይ ኖ አይ ኖ ቴክ ዩ ወለ ጨብጭ ይወጣ ተክለኛ በልስ ፍተ ደስ ይላል ይሄ ተገቢ ይመስለኛል ፍተ ጥሩ ስም ይመስለኛል ነው ፍተ እንበለው እንደዚሁ እና ጽቆ እንዴ ያባት የፈቃድ ያስፈልጋል ፍተ ስለማውጣት ያባት ነው ስልጣን ያለው ነው እናትስ ሞለድ ብቻ ነው ሚላው የፍታብየር ህጉ ስም የማውጣት ስልጣን ላባት ነው የሚሰጠው ሄኖ ከነን ጠይቋት አለ ፍትህም በሎ ባክን በእኛና በአድማጮች ስም ፍትህም በሎና ፍትህ ሄኖ እናት ሞለዱንና ይሄ ትልቁን ነገር ስለምትይዝ አባት ደሞ አንድ አይነት አስተዋጽኦ ይኖሮ ከመልሳብ ይመስለኝ ቢያንስ ቢያንስ ቺን ነገር ስም የማውጣት ቢያንስ ቃኑ ይሰድ ይሄ በጣም ደስ ይላል ስለዚህ አባቶች የልጅ ስም ለነገሩ ነው ነው ያወጣው ያንቺ ልጅ ስም ማን ነው ያወጣው እኔ ነኝ ያወጣው ማን ነው ያወጣው እሱ መቼ ነበርና መቼ ነበር አይደል ስትወለደ አለ በርም ጨራ አ ቃጥማ አይ ነው በጣም ይገርም ነው መስየ ይሰማሽ አይደለም ሰምቻለሁ አ እንግዲህ እኔ አንድ ነገር ማንሳት ፈልጋለሁ የሁለት በጣም የሚያመኝ ነገር አለ ሁሉ የሚያመኝ ዲያስፖሮች ኢትዮጵያውያን ሆኑ ዲያስፖሮች ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው እንግዲህ ዲያስፖሮች የሚለዩባቸው ነገሮች አሉ እነሱ ነገሮችን ተዋቸውና ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ገብተው አንድ አንድ ዲያስፖሮች ሁሉንም አይደለም በርካታ ዲያስፖሮች ግን ከሴቶቻችን ጋራ ግንኙነት አድርገው ግንኙነት ከፈጸሙ በኋላ አብዛኞቹን ፎልስ ፕሮሚስ የውሸት ቃል በመስጠት አጋባሽ አለው ይጄሽ ይላለው የሚሉ ማታለያ ቃሎችን ካስወለዷቸው በኋላ ተቷቸው ይጠፋሉ አንደኛ ይሄ ነው የገነት ባለቤት አሜሪካዊ ነው በዘግነቱ አሜሪካዊ ነው እዚ በኢትዮጵያ ህግ ላይ ተጋቡት አይ ቲንክ ቱልዱም አሜሪካዊ ነው ቱልዱም አሜሪካዊ ነው ዘግነቱ አሜሪካዊ ነው ቱልዱም ዘግነቱ አሜሪካዊ ነው ቱልዱ አሜሪካ አይደለም አሜሪካ አይደለም አዎ ምን እንደሆነ ቱልዱ ቱልዱ ሄቲ ነው ሄቲ ዘግነቱ ግን አሜሪካዊ ነው አዎ ዘግነቱ አሜሪካዊ ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተው ካገቡ በኋላ ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ ከተጋቡ በኋላ ጋብቻቸውን ሳይፈርሱ ሁለት ነገር ማሳት ፈልጋለሁ አንደኛ እንደዚህ አይነት ሰዎች አግብተው ከሄዱ በኋላ ማንም ይጠይቃቸው አንዱ ሁለተኛ ጋብቻቸው አልፈረሰም ዛሬም ድረስ አልፈረሰም ዛሬም ድረስ በዚህ ጋብቻው ውስጥ ነው ሰርተፍኬቱ አለ የጋብቻ ሰርተፍኬታቸው አለ አልተቀደደም ፈልጋለች የሚሉ ነገሮች አሉና አው እንዴት ነው ያለው አው ምክንያቱም ወይ ያገባው አይደለም ወይ ተፈታው አይደለም መሃል ላይ ተንጠልጥ እየቀረው ነኝ ምክንያቱም ልጅ አሁን ሰባት አመት ሊሆናት ነው እስከዛሬ ድረስ ያው ምንም ነገር የለም ስለዚህ ወይ መፈተት አለበት ይሄ ምን በቃ አስፈላጊ ያልሆነ እንትን ቦንዴጅ አለ ማከላችን ብዬ ነው ማስበው 
ምክንያቱም ያረገኝ ነገር በጣም ከባድ ስለሆነ አይ ወስነሻለሁ ነው አቺ ለመፍታት ወስነሻለሁ ወስኛለሁ ያቄ አስፈልጊ ስለሆነ ነው ማለት ሰውና ያመሰግናለሁ እንደል ካድማጆቻችን እንደ ከመጀመሪያው እንጀምር በሲ ሰላም ማለት ፈልጋለሁ እንዴት ናችሁ ከመጀመሪያው ስንጀምር እንደኔ የሚታየኝ ነገር መጀመሪያው ህጉ ምን ይላል የሚለው በግልጽ በዝርዝር መጣበታለህ ከዛ በፊት ግን እንደ ህብረት ሰብ ደሞ ከነዚህ ውጪ ዜጋ የሚሆኑ ወይም ውጪ ሀገር ቆይ ተነን መጣልን ብቻ ከሀገር ውጪ ያለን አመለካከት ራሱ ልክ ነው ብዬ አላምንም እኔ ከሀገር ከውጭ ከኢትዮጵያ ወጥቶ ለሚመጣ ሰው ወይም ከኢትዮጵያ ውጪ ሄዶ አውሮፓ ሀገር እንደዚህ ሰለጣና የሚባል ሀገር ደርሶ ለሚመጣ ሰው ያለን እንደ ህብረት ሰብ እንደ ባህል ያለን አመለካከት በጣም ሮንክ ነው እንግዲህ ኮሎናይዝድ ያልተደረገን በቀኝ ግዛት ውስጥ ያሏልን ነፃነታችንን እንምናቅ የራሳችን የሆነ ማንነት ያለ ምና ምንባል ህዝቦች ሆነን ሳለ ግን ልክ ቀኝ ግዛት ከተያዙት በባሰም ሁኔታ የማምለክ አይነት በቃ እዛ ሀገር ስለኖረ ሁሉ ነገር ተስማምቶ ለደልቶት ምናም የሚኖር የሚመስለን ያው የሚመጡትም እዚያ እዚህ የሚያሳዩትም ነገር ነው አሁን አረባ ሀገርን ብዙ ያስፋፋው አረባ ሀገር እንዴት እንደሚሰሩ እንዴት አይነት ጭካኔ ውስጥ እንዳሉ እንዴት አይነት በደል ውስጥ እንዳሉ ሳይሆን እዚ መጣው የሚያሳዩት በጣም በተደላለ ሁኔታ እየኖሩ እንደሚኖሩ ያሳያሉ በተመሳሳይ ማሜሪካን ሀገር ሚኖሩ ታክሲ እየነዱ ነዳጅ እየቀዱ ወይም ሌላ ነገር እየሰሩ ሚኖሩት እዚ ሀገር ግን ሲመጡ ያላቸውን ገንዘብን በመውጣትም በሌላ ነገር ግን ለህብረት ሰው የሚያሳዩት ነገር ወይም ሌላው ሰው እዛም ሄጄን ምን እንደዚህ መሆን አለብኝ በሚል መልኩ እንድትሄድ ምንም አይነት አቢሰሩ የሚሰሩትን ነገር ያከበረን ነገር ግን የሚያሳዩት ባህሪ አንዳንዶቹ እንደው አብዛኞቹ ማለት እንችላለን አብዛኞቹ የሚያሳዩት ባህሪ ጥቂቶቹ ካሉ ነው በስተቀር አብዛኞቹ የሚያሳዩት ባህሪ ግን ተገቢ ነው የሚል እምነት የለኝም ስለዚህ ለምን መሰለህ ያነሳሁት ከባድ ነገር ነው ያላቸው ያህንን ገንዘብ ያንን ሁኔታ የመጡበት መንገድ በጣም እነሱ ዝም በሚያሳዩት መልኩ በጣም በተመቻቸው ሁኔታ በጣም በአጭር ጊዜ በጣም ትንሽ ነገር ቀለል ያለ ነገር ሰርተው አይደለም ያን ነገር የሚያመጡ ከባድ ነገር ሰርተው ነው እዚያ ማመጡ ያንን ከባድ ግን የሰሩበትን ያለፉበት ሙጣውራዱን ግን ለህብረት ሰው ዝ ያሳዩ ያ ሆኖ ከዛ ደግሞ ህብረተ ሰቡም ደግሞ የሚሰጣቸው ቦታ ስለዚህ የውሸት ቃል እየገቡ ለምናም ለሚባሉ ሰው የሚሰጠው ቦታ መጀመሪያ እሱ ላይ ሊሰራ ይገባ አንድ ሰውን ስታገበው ስትወስን ከሱ ጋር መኖር ስትፈልግ ሊስትወልድ አሁን ከተያዘው ጉዳይ ጋር ግን ባይገናኝም እንግዲህ ይህታችን ስትነግረን አሜሪካዊ ሊሆን ይችላል ማንም ሊሆን ይችላል በህይወታ ኢትዮጵያም ሊሆን ይችላል ይሄ ሰው በህይወታ አጋጣሚ አምነህበት አብረቆ እየተበቃደኝነት ሰርግ ተደግሶ ምን ብሎ ስታገባው እንደ አይነት ሁኔታ ሊያጋጥም ይችላል ይሆናል ግን ከዚህ ውጪ ከውጪ ስለመጣ ብቻ እንደዚህ አይነት ጉዳይ ከዚህ ቀደም ሰርታለህ አዎ ያማል አሁን መሰለሽ መስይ በጣም የሚያመው እዚ ትቷቸው ከሄዱ በኋላ ማን ነው የግሽፋን የሚሰጣቸው ማን ነው አሁን ባለፈው እየሰራ ነው ፕሮግራም ወጥረን ይዘናል በነገራችን ላይ የተደራደረን ያለ ነው ግን ማን ነው ማን ነው የሚደርስላቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ላለው ባልኮ አስወልዶ ከሄደኮ እንደው አንገቱን ይዘንኮ በፍርድ ቤት ምናረጋው ነገር እናረጋለን አይደል ድንበር ሲሻገር ግን ምንድነው ምናረጋው እሱ ምንድነው የሚለው አይ ድንበር ቢሻገርም አለማቀፍ የሆኑ ህጎች አሉ በእነሱ መጠየቅበት መንገድ አላፈጻጸሙ ሂደቱ ከባር ስለሆነ ነው ከዚህፍት ማቀርበናል ኢትዮጵያ ውስጥም ቢሆንም ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ ምኮ ቀለብ መስጠት በጣም ከባድ ሆኖ ብዙ ኮሚን ገላቱ ሰዎችም አሉ ስለዚህ በሁለቱም ሁኔታ ቢሆን የመጀመሪያው እኛ ላይ ነው መሰራት ያለበት ብዬ ማሰብ እኛ ምን ወስነው ላይ ሂደት ውስጥ ምን ገባው ላይ እኛ ላይ ወሰን አለበት ይሄ ሰውዬ ሊተወኝ ይችላል እንደዚህ ሊሆን ይችላል የሚለውን ሐሳብ ይብላስ ቀደም እንደገለጽኩልህ ከ ኢትዮጵያ ውጪ ለሚመጡ ሰዎች ያለን አመለካከት እንደ ባህል ሮንቅ ነው ይሄን ለማስቀመጥ ነው አሁን ወደ ጉዳዩ ግን ስንመጣ ይሄ ሰውዬ ትውልዱ ሆነ ዘይግነሱም ኢትዮጵያ ያደለም ደምማውናት ደምበኛችን ለነበር ባለታሪካችን ደግሞ ኢትዮጵያዊነት በእነዚህ ወለት የተለያየ ዘይግነት ባላቸው ሰዎች መሐከል የተፈጸመ ጋብቻ ነው ነገር ግን ጋብቻ የተፈጸመ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ይሄ ምን ማለት ነው ጋብቻን በሚፈጽሙ ጊዜ በኢትዮጵያ ህግ መሰረት ለመተዳደር ለመዳኛት ፈቅደው ነው ጋብቻው ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጸሙ ስለዚህ ጋብቻው በኢትዮጵያ ህግ መሰረት አማይገዛበት ምንም የህግ ምክንያት የለም የፕራይቬት ኢንተርናሽናል ነው ወይም ደግሞ የግለሰባዊ ያለ ማቀፍ ህግ ድንጋጌም እዚህ ጋር የሚነሳ አይመስለኝም ወይም ሊነሳ ይገባል ብዬ አላምንም እንደ ባለሙያ ምክንያቱም ዓለም አቀፍ የህግ የወይም ዓለም አቀፍ ህግ ለማንሳት ዘግነትን ብቻ እንደ ክራይቴሪያ ወይም እንደ መስፈርት ማየት የለብን ከዛ በዘለለ ግንኙነቱ ምን ነበር ሙሉ ምን ነበር ድርጊቱ የተፈጸመው እንዴት ነው የት ነው ሄዶም ይላል ዲቴሉን ነገር ማየት ይፈልጋል ከዛ በዘለለ ማለት ነው ይሄ ግን ውል ነው ኮንትራክት ነው ጋብቻ ውል ነው 
አንድ ሰውና አንድ ሴትና አንድ ወንድ ህይወታቸውን እንዴትና በምን መልኩ ሊቀጥሉ እንደሚፈልጉ የሚፈጽሙበት የውል አይነት ነው ጋብቻ አንድ ልዩ የውል አይነት ነው ስለዚህ ውልን በተመለከተ ደግሞ ሁለት የውጭ አገር ዜጎች እንኳን ቢሆኑ ቢሆኑ በኢትዮጵያ ህግ እንዳኛል ማለት መክታቸው ነው ሁለት የኢትዮጵያ ሰዎች ቢሆኑ ደግሞ በእንትን አገር እንዳኛል ለማለት መብታቸው ነው በሁለት የተለያየ ዜግነት ባላቸው ሰዎች መካከል ደግሞ በየትኛው ህግ ሊዳኙ እንደሚገባ መግለጽ መብታቸው ነው ይሄ በህጉ ላይ የተጠበቀ ነው ስለዚህ ሙሉ የተፈጸመ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የጋብቻ ወሉ ማለት ነው ጋብቻ እንዳልኩ ከወል አይነቶች ውስጥ ልዩ ውል ተብሎ የሚቀመጥ ጣይነት ያለው ይሄ ላይፍ ታይም ተብሎ የሚቀመጥ የውል አይነት ነው ስለዚህ ላይፍ ታይም ስለ ስከድሜልክ ስከድሜልክ አንድ ወንድ ከአንድ ሴት ጋር አንድ ሴት ከአንድ ወንድ ጋር አንድ ህይወታቸው ሊመሩ ይገባል በሚለውን በተመለከተ የሚዋዋሉበት የሚያስቀምጡበት አይነት ነው ስለዚህ በዛ መልኩ የተፈጸመ ጋብቻ ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ጋብቻ ቀድም የባለ ታሪካችን እስጥቃት ማፍረስ ተፈልጋለሽ ወይ ጋብቻ በፍጭ እንዲፈርስ ተፈልጋለሽ ወይ በየጠየቁበት ዋና ምክንያት ይሄ ሁሉ የምትለው ነገር ሊኖር ይችላል ግን ጋብቻን አጥንተ ለማቆየትም ልትፈልግትሽ ሊሆናል ያን ተፈላጎት ነው ከፈረሰ እቺ ሴት አፈረሰች እሱን ልጠይቀው በትል እንዴት ነው መጠይቀው እኮ አሁን እንግዲህ ሁለት አይነት መንገዶቹ እንዴት መጠይቅ ትችላለች የሚለው ማስቀመጥ እንችላለን የመጀመሪያው ነገር በእኛ በተሻሻለ ቤተሰብ ህግ በፌደራል የተሻሻለ ቤተሰብ ህግ መሰረት ጋብቻ አጥንቶ ሊቆይ የሚችለው በሁለቱ ተጋቢዎች ፍቃድ ላይ ተመሰረተ መልኩ ሁለቱም ተጋቢዎች ፍቃዳቸው ከሁለቱ ተጋቢዎች አንደኛው ፍቃድ ከሌለው ወይም በጋብቻው መቀጠል ካልፈለገ ምክንያቱን መጥቀስ አይተበቅበት በማንኛውም ምክንያት ጋብቻውን ማፍረስ መጣለው ይሄ ጉዳይ ይሄ የጋብቻ የሁሉ ሂደት እሚዳኘው ደግሞ እንደማንኛውም የፍታብየር ክስዎች ወይም የፍታብየር ሂደቶች በፍታብየር ስነ ስርዓት ጉ መሰረት ነው ስለዚህ አንድ ከሳሽ ወይም አንድ አመልካች ጋብቻ እንዲፈርስ ፈልጋለሁ ብላ ተጠሩን ጠቅሳ ያለበትን ቦታ መታከውና አድራሻውን መታከውና በአድራሻው ምሳሌ እንግዲህ ባለ ታሪካችን ደንበኝ ባለ ቤቷ ዓለም አቀፋይ በሆነ ድርጅት ውስጥ ሚሰራ ነው እዚህ ማገር ቅርንጫፍ መስራ ቤት አለው ስለዚህ በዛ መስራ ቤት በኩል መጥራው እንዲደርሰው ማድረግ ይቻላል እሺ ከዛ አስፈራሰ ብለን ደርሶት ባይቀርብ እሱ ባይመጣ ወይ መጥራው ደርሶት መምጣት ካልፈለገና በመብቱ መከራከር ካልፈለገ ይሄ ፍታብየር ጉዳይ ነው ተገደህ የግድና ብሎ የሚያስቀድበት ወደ ከይ ለምፍርድ ቤቱ ስለዚህ በለለበት ፈሳሽ በለለበት መጥመጀም ሁለት አይነት አማራጭ አንደኛ በትክክል አድራሻውን ካወቀች በአድራሻው በሚሰራበት መስራ ቤት በኩል መጥራው እንዲደርሰውና መከሰሱን ጋብቻው ሊፈርስ እንደፈለገች አንደኛው አተጋቢ ወይም ባለቤቱ ጋብቻው ማፍረስ እንደፈለገች እንደሚያውቅና በዛ ላይ ያለውን አስተያየት እንዲሰጥ ፍርድቱ እድል ይሰጣል በዚህ እድል ካልተጠቀመ የሱ መብት ነው ቀሪም ይሆነው እንጂ የሱ መብት አይደለም ስለዚህ ፈርሳል የኔ ጥያቄ ከፍራሱ በፊት መከተል ያለበትን ፍርድ ቤቱ በቤተሰብ ህጉ መሰረት መከተል ያለበትን የማስተላለፊያ ጊዜ መስጠት ሚስማሙበት መንገድ ካለ ይሄን ሁሉ ፍርድ ቤቱ ለክ እንደ ማንኛውም ሁለት ኢትዮጵያውያን እንደተጋቡ ሰዎች የሚያደርገው ጥራት እድል ሰጥቶ ጥራት ያደርጋል በዛ ሂደት ጋብቻው ይፈርሳል ከፈረሰ በኋላ ለምሳሌ አክላውን እሱ ያለው ከኢትዮጵያ ወጪ ነው ለልጁ መርዳት ልጁን መርዳት አለበት ተቆራጭ ማድረግ አለበት ቀለም መስፈር አለበት አይደለ ይሄ ነገር ምን እንዴት ነው እንዴት ነው ሷል ጠይቀ የምትችለው እንደውም ምናልባት ከስቲዲዮ ውስጥ ስናወር አንደክ ይሄ የሷ ጉዳይ እንደውም ቀላል የሚባል ጉዳይ ነው ብቻ እሺ በጣም ጥሩ ምክንያት ለምን ነው ቀላል የሚባል ነው ያልኩት የት እንደሚሰራ በቋሚነት የት እንደሚሰራ ይታወቃል ምን ያህል ደሞ ዝ እንደሚያገኝ ይታወቃል ለልጅቷ ምን እንደሚያስፈልጋት ይታወቃል ስለዚህ በቀጥታ በመስራ ቤቱ በኩል ቀለቡንም በተመለከተ መልስ ቢሰጥ ማድረግ ይቻላል ኢቭን መልስ መስጠት ብቻ ነው ፍርድ የተወሰነውን ውሳኔ ደሞ መስራ ቤቱ እንኳን እንዲያስፈጽምለት እንዲያስፈጽም አዎ እዚህ ሀገር ባለው ቅርንጫፍ መጠየቅ ይቻላል ባለው ደሞ ለማዳዊ አሰራር ባለው ተግባር በተለይ በጣም ብዙ እንደዚህ ኤይ ውስጥ የሚሰሩ ጉዳዮችም ስለነበረ አለም አቀፍ አሁን ኢትዮጵያ ዩኒየን ውስጥ ነው የሚሰሩ እንደዚህ አይነት ጉዳይ እንኳን ገና ሲመጣባቸው ነው በጣም የሚያስጨንቁት ውስጥ አሉ ሰራተኛ ምክንያቱም ለልጆች ለህፃናት ለሴቶች መብት እናም በጣም ቅድሚ የሚሰጡ ኖርማሊም እንደዚህ አይነት ነገር ላይ የሚሰሩ ናቸው የሴቶች መብት እንዲከበር የሰው ሰባዊ መብት እንዲከበር የህፃናት መብት እንዲከበር የሚሰሩ ድርጅት ምሱ ነው በነገር የሚሰሩ ድርጅቶች ናቸው አብዛኞቹ አልማቀፍ ድርጅት ላይ ነው የሚሰራው አብዛኞቹ ድርጅቶች አልማቀፍ ድርጅቶች ሆነው እንደዚህ አይነት የሰዎች መብት ላይ ሰባዊ መብት ላይ የሚሰሩ ስለሆነ ማስፈጸም እንደውም እንደዚህ አይነት ቦታ ለሚሰራ ሰው ያን ያልከ ቀላል ነው ከባድ አይደል ከባዱ ባለፈው እንደወራ ነው 
ይመጣ ለሄ ሰውዬ ቀጥታ አሜሪካ ገብቶ ቢሆንስ የተሰስ እንደሚኖር ማዳም አሳጣቅ አድራሻውን ሳጣቅ ምን እንደሚሰራ ሳጣቅ ቢሆን ከዚህ ሰውዬ ቀን ለመጠየቅ በጣም ከባድ ይሆናል ለማስፈጸም በጣም ከባድ ይሆናል ግን ባለፈው እንደነገርኩ ግን አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው መታወቂ ያለበት በየማም ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በአሜሪካን ሀገር የተፈረደ ፍርድ የሚፈጸምበት የስነ ስርዓት ሂደት አለ ያሜሪካን ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ የሚፈጸምበት ምን ማለት ነው ይከርታ ምን ማለት ነው በአሜሪካ ምሳሌ ሁለት ባልና ቢስቶች ንብረታቸው አሜሪካን ሀገር አለ ኢትዮጵያም ሀገር ያለ ሆኖ በአሜሪካን ሀገር ህግ እንዲዳኙ እዛው ተስማምተው ንብረታቸውን በተመለከተ ቢወሰንና ንብረቱ ግን የሚፈጸመው ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሆን ያ ያሜሪካን ሀገር የተወሰነ ውሳኔ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ ይፈጸማል ያስፈጽማል ኢትዮጵያ ፍርድ ቤት ያስፈጽማል ይሄንን በተመለከተ ግልጽ የስነ ስርዓት ይጋል ስለዚህ መጣላቸው ነው መጣላቸው ነው ምት ይመስል አሁን በተመሳሳይም በቀለምን በተመለከተ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚወሰን ውሳኔ ተጋቢን ፕሮሲጀር ተጠብቆ አንድ ወሰነድ ከሀገር ሲወጣ መረጋጋት ያለባቸው ሂደቶች አሉ በዛ ሰነድ ተረጋግጦ አሜሪካን ሀገር ሄዶ ይፈጽማል ተፈጻሚ ይሆናል ተፈጻሚ ነው አሜሪካ መንግስት ወይም አሜሪካ ፍርድ ቤቶች ይሄን ነገር ያስፈጽማሉ ችግሩ የት ስቴት እንዳለ አይታወቅ አድራሻቸው አይታወቀም አድራሻ አሁን ችግሩ አድራሻ አይታወቀም ለክ ሲመጣ እዚህ ሀገር ያሉት ወይም እዚህ የሚያገኙት እናቶች ሚስቶች ወይም ጓደኛም የሆኑ ሴቶች ሙሉ መረጃ የላቸውም ስለ ሰውየው ከስሙ በቀር ምንም ነገር ላይ አቆች ሁነት ነው ሁነት እንደሚኖር ምን እንደሚሰራ ከማጋ እንደሚሆን ምንም አይነት መረጃ የላቸው ሁነት ነው ስለዚህ እዚህ ሀገር ቀለቡን እንኳን ቢያሶስሉ በሌለበት ፍርድ ቤቱ ቀለብ እንኳን ቢወሰን ያንን ቀለብ ሄዶ የሚያስፈጽምበት ቦታ የለም ሁነት ነው ስለዚህ መጀመሪያ መሰራት አለበት ምሎ እሱ ላይ ነው እንጂ አሁን ለባለ ታሪካችን አገላለጽ ከሆነ በትክክል በፍርድ ቤት መብቷን ማጠየቅበት ምንም የሕግ መሰረት የለም ስለዚህ ይሄንን ጉዳይ ነገዛት እንችላለን በጣም ጥሩ ይሄንን ጉዳይ እንግዲህ በቀላሉ በእንደዚህ አይነት መስፈር ይዛን መብትሽ ማስከበር ትችላለሽ አንቺ አንቺም ጥያቄ ይሄ መስለኛል የነበረው ለክነኝ የገነት ይሄ ነው አይደለ አንደኛ ለልጅሽ ቀለብ እንዲሰፈር ነው የመጀመሪያው ጥያቄ ሽ ነው ሁለተኛ መጠየቂያት ነገር ካለ ያለን 10 ደቂቃ ነውና ያለን ጥያቄ ምንድነው ከዛሬ 3 አመት በፊት ልጁን ለመውሰድ ፈልጎ ነበር ያኒ አትማ መውሰድ አትችልም በሷ እኔ ነኝ ወለድኳት ደሞን ይጋን ያደገችው አንተ ምንም አገዛሃትማ አጣቀም ባልኩት ጊዜ እሷም አሜሪካ ሀገር ውስጥ አትገባም ላንችም ደሞ ፍቺ ፈጽማለሁ ለክል ሻሎ ብሎ ይነበረ الناس ከየው 3 አመት ሆኖታል ምንም ፍቺ ምንም ምንም ለኳያቅም እና አሁን እንደዚህ አይነት ነገር እንትን ይሄን ሐሳብ ያመጣው ሱ ነው ለመፋታት ምናም ያሰበው ግን እኔ ምን ፈልጋለሁ መሰለሽ ለጄ በትሄድ አሜሪካ ጋር በትሄድ ያባቷን ወገኖች በታቅ አክስቶቹን በታቅ አያቷን በታቅ በጣም ደስተኛ ነኝ ምክንያቱም እሱ እሷ አባቷ ምን እንዳደረገ መታቀበት እድሜ አይደለችም ሁለተኛ ነገር ደግሞ አባቷ መሆኑ አይቀር አሁን በትሄድና ቢያስቀርብኝ ልጅ ቷን እንዴት ነው መጠየቅ የምችለው ይሄ በቃ ለኔ ትልቁ ጥያቄ ነው ይሄ አሁን ትልቁ ጥያቄ እንግዲህ እጽች ልጅ አላቅ አዳም ወይም ላቅ በህዋን ይደረሰሽ ልጅ አይደለች እንደገለሽልን የሰባት በየ8 አመት አመት አይ የ6 አመት ልጅ ናት ስለዚህ በጣም ልጅ ናትና እሱም ቢሆን ቢወስዳት የሚወስዳት ሞግዚት ሆኖ ነው አባት ሆኖ የልጅቷ ሞግዚትና አስተዳዳሪ ሆኖ ነው የሚወስዳት ሞግዚትና አስተዳዳሪነቱን አሳልፈሽ ከሰጠሽ በኋላ ደግሞ ምንም ስልጣን የኖርሽ ምፍታን የመጠየቅ ወይ የሚወስዳት ከሆነ አንቺን ሞግዚትና አስተዳዳሪ አድርጎ የልጅቷ ሞግዚትና አስተዳዳሪ አድርጎ ለባ ለጥያቃ አሁን ለምትዩ አይነት ለጥያቃ የሚሆን ከሆነ እሱ አንድ ነገር ነው ወስደሽ አስጠይቀሽ አሳይተሽ ይዘሽ ልጅሽ መመለስ ልጅ ይሆናል ከሰጠሽ በኋላ ግን አሁን ግን እሱ እየጠየቀሽ ያለው ልጅቷን ብቻ ነው የሚፈልገው አዎ ልጅቷ ብቻ ናት እንድትሄድ የሚፈልገው ልጅቷን ደሞ ለሰጪ የምትችዩ የሞግስትነ ስልጣኑን በማሳለፍ ነው እሱ ልጅቷን እንዲያሳድጋት እንድንከባከባት የሚል የሞግስትነ ስልጣኑን ስታረጋግጭለት ነው ይሄን እንደሞ ያሜሪካ መንግስት ይፈልጋል ኬስ እቺ ልጅ ልጁ መሆኑን አንድ በደኔ ያረጋግጣል ወይም ደግሞ ጋብቻ ካለ ጋብቻ ሰርቲፊኬቱን አሳይቶ ልጁ መሆኑን አረጋግጦ ነው እንደዚህ አይነት ሪኳየርመንት አላቸው እነሱ ከዛው ላይ ሞግስትነ ስልጣኑ እነሱ ነው የሚይዘው የሚወስደው ከዛ ላይ የትና የሚያደርሳት አሁን ቀድም ያልኩት ነገር የትና የሚያደርሳት የትና የሚያሰደጋት እንዴት ነው የሚሆነው የሚለውን ለሰባት አመት ወይም ለስድስት አመት የተለያየ ሆን ሰውዬ የት እንደሚኖር ምን አይነት ኮንዲሽን ላይ እንዳለ ያግባ አያግባ ሌላ ልጅ ይውለድ አይውለድ በትክክል መረጃው ለለለው በሌለ ሁኔታ ይሄን አሳለፈ ብሰጥ ከባድ ሪስክ ነው ብዬ ነው ማሰበው ነው ስለዚህ አሁን እንዲፈርብላት በሆም አፌርስ 
እንትልኮላታል የሆም አፌርስ ዲፓርትመንት እንትልኮላታልና ይላከላት ምንድነው ፈርመሽ ላኪልኝና ለጄን አሜሪካ ቫኬሽን ደርሳ ተምጣ አይሚል ይላከላት ወረቀታል እንድትፈርምለት ማለት ነው ሰው ይሄኛው መፈረም በራሱ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ይያል ሽኛ ያለሽ ጥንቃቄ ያስፈልጋል የተላኮ ዶክመንት ምንድነው ምንድነው የሚለው ምንድን ያዘው ይዘቱስ ምንድነው የሚለውን ማየትም ይፈልጋል በዚህ ዶክመንትስ እሱ ምን ያህል ስልጣን አለው የሚለውን በዛ ሀገር ህግ መሰረት ማጣራት ያስፈልጋል እንግዲህ እነዚህ የሶሻል ሚዲያ እንትኖቹ ሶሻል ወርካዎቹ ወይስ ሶሻል ድርጅቶቹ አንድ ህፃን ልጅ ይዛ ለውስተን እንደኛ ሀገር ዝም ብለhar ለምትይዘው ህፃኑን ለማያዝ ባህሪ እንዴት ነው ቤተሞቹ ነው ወይ ተከከለኛ ልጅ ነው ወይ ፍቃድ አለ ወይ ይሄ ሁሉ ሪኳየርመንት ተጣርቶ ጋቢህ ምን ያህል ነው የሚለውን መቺ በሄ እንዴት ነው የሚሆነው የሚለው በግልጽ ተቀምጦ ነው ስለዚህ ነገ ለመልሳት ብትል የነሱ ስምምነት ካለው ነው በስተቀር እንደምንመለከተው ይሄን ላይ ነው ቀደም ስለነጋገር የነበረ ከም ብዙ ያብዛኛው ስተት ያብዛኛው ሲስ ስተት ይሄ እምነት ነው እንዳልሹ ነት ነው አባት ነው ዘመዶቿን በታይ መልካም ነው ግን እቺ ልጅ አትሊስት ማወቅ በሚችልበት ጊዜ ነው እኔ እናቴ ጋር መመለስ ፈልጋለሁ ለ መመለስ በሚችልበት ጊዜ ዘመዶቿን ማወቅም ትችልልች መምሄን በመት ማረግ በሚችልበት ጊዜ አሁን ያለችበት እድሜ ግን ይሄን ማረግ የሚያስችል አይደለም ከሰጠሽ እንደ መናልባት የሆም አፌሮቹ ወይም የሶሻሎቹ ከመጣ ደሞ ያሳደግነ ጥያቄ ማስተዋል ማለት ነው እሱ ያሳደግነ ጥያቄ ለመሰጠት ነው እነዚህ ሪኳየርመንቶች የሚያስፈልጉት ያሳደግነ ስልጣኑን ፈቅደሽ ከሰጠሽ አትፈልግም ማለት ነው አንቺ ልጅ ማሳደግ ስለዚህ ለምን ነው ዳንቺ የሚመለሰው በጣም የሚገርም ነው ዛሬ ተጨማሪ ሰዓት ቢኖርን በጣም ደስ ይለናል መስዬ እንግዲህ በሰላም እንድትገላገይ ምኞታችን ነው የፈተህና ተወንሽ ደሞ አዲስ አመት ላይ እንደምንገራኝ ተስፋ እናደርጋለ ፈተ ለምድራችን እንመኛለን ሰላም ለምድራችን ለሰው ልጆች ለቤተሰብ ሁሉ ምኞታችን ነው አሁን ፈተ ሚል ነገር እንጨምርበታለን የፈተህና ተወንሽ ተመጫለሽ በጣም እና መሰግና ለመሲ መሲ ማጌት ለምትፈልጉ በ0918 3584 ላይ ደውሉለ ህግን እንግዲህ በደም እየተነተነች ያማከረች ጣበቃ ሆነ እየተከራከረች ፍት እንድትሰጣችሁ ለትራዳችሁት ይችላል ስለዚህ በ0918 3584 ላይ ደውሉ በጣም በርካታ ኬዝ በማሸነፍ ተታወቃለች መሲ በጣም አመሰግናለሁ ቻንኪ ወጣ በጣም አመሰግናለሁ ከጎናችን ነች ያው ቃል ገብታልሻለች እሷ ተከታተልሻለች የሚያስፈልገውን መስመር ሁሉ ተከትላ የልጅሽን አባት እንግዲህ በተከከል ቀለብ እንዲሰፈርና አድርጓለን ምንም ከኢትዮጵያ ቢወጣ ተክታትለን ግን ይሄን ጉዳይ እናስፈጽማለንና በሲም ቃል ስለገባችልኝ እንይዛለን ማለት ነው። ስለዚህ አትከናለሁ በጣም አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ነው በሚቀጥለው ሳምንት እንግዲህ ወሮጭ ሀገር የሜቲም ስላለን ከአርብ ጀምሮ ከሚቀጥለው ከጁላይ 26 ጀምሮ ስፔን ኔዘርላንድ እና ስቶክሆልም አከባቢ ላላችሁ በ0913 3544 ላይ በቴሌግራም መደወል ትችላላችሁ ልናገዛችሁ ልናወራችሁ ልናማክራችሁ እንችላለን ጥሩ ጊዜ እንደሚሆነ ተስፋ እናደርጋለን ከልብ አመሰግናለሁ ሆይ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር